unang vocabs po natin para sa lesson 20 ay ang irimas. Irimas na ang ibig sabihin po ay need. Okay? Need po yan, yan po ay yung kailangan. Okay? Yang need po, kung ano po yung kailangan ninyo, yan po is particle ga. Kaya nakalagay po dyan is, is uh, jisho ga irimas. Jisho ga irimas, ang ibig sabihin is kailangan ng dictionary. Okay? Di ba pagpupunta kayo ng ibang bansa, meron kayong kailangan. Yun is kailangan yun ng passport. So, pwede siya sabihin na pasopoto ga irimas. Okay po? Sensei, me, nung meron na po tayong kailangan gawin, yung need to do the verb, sa verb naman po yun kailangan gawin yung verb. Ito pong irimas dito is kailangan mo yung bagay. Okay po? So, irimas po yan kung ano po yung kailangan ninyo, particle ga. Tandaan ninyo, particle ga. Next po is boku. Boku na ang ibig sabihin po is ay. Okay? Yung ay pong yan, ginagamit lang po yan ng mga lalaki. Okay po? So, informal po yan. Ibig sabihin, yung lesson 20 po kasi is may kinalaman po siya sa mga informal. Sabihin, Yung mga casual na ginagamit po sa conversation. Okay po? So, sa Japanese po, madami pong klase ng ay. Okay? Sa lalaki kasi, meron kang watashi. Kaya nang watashi kasi, pag nasa Japan ka, is pang feminine or pang babae. So, may boku ka, then meron kang ore. Ore, pang lalaki din po siya. So, madami po siya. Okay po? So, boku ang gumagamit lang po niyan is lalaki. Next po is kimi. Kimi, nang ibig sabihin po is you. Okay? Kimi, okay? So, you po yan, ginagamit lang din po yan ng lalaki. Informal po yan. Ulitin ko, big sabihin, ginagamit po yan kapag same level kayo or mas mababa sa inyo. Okay po? Yan po yung kimi. Okay? Next po is kun. Okay? Kun nang ibig sabihin po is mister. Okay? So, yung kun po yan, ang katumbas po yan is sang. Kunwari ako, tan tan sang. Okay? Kaya lang, yung kun pong yan, ginagamit po yan sa pwede kayong mag, mag, magkaibigan kayo, ibig sabihin magka-level kayo, or mas mababa sa inyo. Pero ako, sa teacher po ninyo, hindi nyo pwede sabihin na tantan kun. Okay? Tantan sang po yung mas formal. Okay po? So, yung kun po, ginagamit po siya sa lalaki. Hindi po siya ginagamit para sa babae. Sensi, bakit po puro pang lalaki po ata yung gamit po dito? Kasi yung informal kasi, more on mas ano siya, mas masculine po siya. Kaya lang, kailangan nyo mapag-aralan yung lesson 20 kasi po, uh, lesson 20 po is may kinalaman sa plain form. Ibig sabihin, simula lesson 20 pataas, gagamit naman kayo ng puro plain form. Okay? So, yung magkakatumbas, mas, dictionary form, ganun po siya. Okay? Next po is, un. Un, na ang ibig sabihin po is yes. Okay? Informal po siya ng hi. Yung hi po, formal po siya. Sabihin, polite po siya. Kapag un naman, ginagamit po siya kapag casual na conversation po. Un, ganun po. Kunwari, uh, genki das ka, un, genki dayo, ganun po yan. Okay? Next po is, uh, next po ay, uh, so, ganun po sabihin yan. Okay? Uh, ganun po. Ibig sabihin naman po yan is no. Informal naman po yan ng iye. Okay? So, hindi po siya, oo, uh, hindi po ganun yan. Uh, ganun po, uh, ganun lang po yan. Okay po? So, kailangan po, maganda po yung pagkakasabi po niya. Bakit po? Kasi meron kang, uh, yes, uh, iye po yun. Okay po? So, make sure po na tama yung pag-pronounce po ninyo. Baka kasi, sabi nyo ng, uh, 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 mag maguguluhan po sila. So, make sure po na maganda po yung pag-deliver nyo. Kapag hi, uh, kapag iye, uh, ganun po yan. Okay po? Next po is, kochi. Kochi na ang ibig sabihin po is this way, okay? Yung kochi po, madali lang. Bakit po? Informal lang po siya ng kochi ra, okay? Tandaan nyo lang yung kochi po, yung informal po niya may chisai tsu. Yung kochi ra po is wala. Kung paano nyo po ginagamit yung kochi ra no, nung lesson 3 po kayo, ganun din po yung gamit niyan. Kochi, kochi, kochi ra des, dito po or kochi des, ganun po yan, okay? Next po is sochi. Sochi na ang ibig sabihin po is that way. O, sip, matik po yan. So, kochi, ibig sabihin, malapit sa yung lugar. Kapag sochi, malapit sa kausap mo. So, yung sochi po yan, ang katumbas po yan is sochi ra. Ibig sabihin, yung kochi po, informal po siya for actual na conversation. Kapag kochi ra, polite po siya. Okay? Next po is achi. Achi na ang ibig sabihin po is that way. So, achi naman po, informal naman po siya dito ng achira. 
Okay po. So, yung kochi, sochi, achi, mga informal po sila. Okay? Sabihin, mostly, ginagamit po sila sa conversation po. Okay po. Siyempre, huwag yun po nga kalimutan. Yung kochi, ra, sochi, ra, achi, ra. Sensei, nakakalit po. Ano bang gagamitin namin? Info, polite or informal. Okay? Siyempre, as a trainee or kung ano man po kayo, kung sino naman po nag-aaral, kung mababa kayo sa worker, siyempre, kailangan nyo mag-pulit sa pataas na tao. Ibig sabihin, sa mga superior, sa mga leader, ganun po. Pero pag actual kayo na actual kayo na conversation sa kaibigan ninyo, siyempre, informal okay lang. Kaya lang, siyempre, kung mataas ka, magwari mataas ako, uh, kakausapin kita, siyempre, ang gagamitin ko is informal. Kaya dapat naiintindihan nyo po sila. Okay? Kasi bakit, hala, ano yun? Ano yung kochi? Hindi po alam po bakit ganun. Hindi po ganun yun. So, dapat alam nyo po agad, ah, kochi, kochi na yun. Ganun po yan. Okay po? Next po is, dochi. Dochi na ang ibig sabihin po is which way. Okay? So, meron kayong kochi, sochi, achi. So, kochi ra, sochi ra, achi ra. So, meron kayong dochi. So, yan po, ang katumbas naman po niyan is, Dochi ra, okay? So, kung dati yung may mga dochi ra po ngayon, kuniwa dochi ra des ka, kuniwa dochi, ganun na po yan. Okay po? So, informal na po siya. Okay? Tandaan niyo dochi ra and dochi, same lang po yan. Informal, saka formal po yan. Okay? Next po is basho. Basho na ang ibig sabihin po is place or lugar. Pero meron po, meron po kayong tokoro, meron din po kayong basho. Okay? Next po is materuyo. Next po ay... Matteru yo, ibig sabihin po is I'll, I'll be waiting for you, okay? So, yung matteru, galing po siya sa machimas, okay? So, syempre, machimas, ginawa po yung teimas, okay? So, matteimas yo, so yung yo, pang uh, express po, pang strong po ng sentence ninyo, syempre, yung matteimas, kapag ginawa po ninyong plain form, yan po is magiging Matteru. Okay? Kaya meron kayong aishteru. Kasi galing po siya sa aishteimas. Naka-informal naka lang po siya. Okay? Matteru yun, ibig sabihin, I'll be waiting for you. Mag-aantay po ako sa'yo. Okay? Sa mga jowa po ninyo, nung nangangako sa inyo. So, yun po yan. No? So, matteru yun, ganun po yan. Okay? So, yan lang po yung vocabs po natin na lesson 19. Okay? Napakasimple lang. Okay? Napakadaling tandaan. Hindi ganun kahirap. Kasi more than informal. Saka wala, halos walang bago. Yung un, un, yun lang po naman yung mahirap na bago dyan, no? Yung kun, syempre gagamitin din po yan ng mga, mga kalal, ginagamit sa kalalakihan, baka magulat po kayo. And then, lesson 19, may kina lesson 20, sorry, rather. Lesson, lesson, lesson 20, mas, uh, mas, mapap, magiging parang, simula lesson 1 hanggang lesson 19, lahat ng pinag-aralo ninyo, magre-reset lang yan. Bakit po? Kasi kailangan nyo lang paltan yung dulo. Okay po? So, sa to po is vocabs pa lang po. Okay po, so kailangan, siyempre, dahil kakaunti lang yung vocabs dito, make sure po na kaya nyo i-memorize yung mga mas naunang vocabs po sa inyo. Dapat, siyempre, yung lesson 1 to lesson 19, sa ulo ninyo. Kasi binigyan na kayo ng pagkakataon mag-memorize dito eh. Bakit? Konti na lang kasi dito. Kaya dapat yung mga nauna, pag tinanong kayo, dapat alam po ninyo yung ibig sabihin.